ላጩንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አላችሁ ባላችሁ በት ስፍራ ባላችሁ በት ቤት ደምን ሰነበታችሁ እዚ ያለውን ፕሮግራም ደግሞ እንጀምራለን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ሞልቷል እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ ዙፋኑን በሰማይ ነው ትውትና የተዋረደ መንፈስ ላላቸው ቅርብ ነው በበደላቸው አዝነው የሚናዘዙትን ይሰማል ጸሎታቸውንም ያዳምጣል ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን ፍይት በእምነት እንቅረብና አጥያታችንን እንዲህ ብለን እንናዘዝ በእያለንበት ስፍራ በጌታ ፍይት ንጻይ ምንጋባበት ጊዜ ይሆናል ሁላችን የነዛዚ ጸሎት አብረን ንጸልይ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ ደምህረትህን ብዛት መተላለፈንና መጻይን እንደምስስ ከበደለይ ፈጽመህ ጠበኝ ካጥያቴ ማንጻኝ እኔ መተላለፈንና መጻይን አውቃለሁ ዋጥያቴ ሙሉ ጊዜ በፊቴ ነው አንተን ብቻ በደልኩ በፊት ክፉ አደረጉህ ካጥያቴ ፍትህን መልስ በደለንም ሁሉ ይቅርበለኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድስ ከፊት አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስ ህንም አትሰድብኝ ሰማያዊ አባታችን ሆይ ይህን የነዛዚ ጸሎታችንን ስለተወደደው ልጅ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ስማልን በኃጢያታችን ብንናዘዝ እርሱ የታመነና ጻድቅ ነውና ኃጢያታችንን ይቀር ይለናል ካመጻችንም ሁሉ ያነጻናል አሜን ስባት ለአምላክ በአርያም ሰላም በመድር ለሰዎችም በጎ ስምረት አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን አምላካንተ ዘንድ ይሁን እንጸልይ
በሰማይና በመድር ከፍ ያለ ከተፈራ ጻድቅ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ምህረትህ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ በዚህ ቀን ደግሞ በመካከላችን ያው ቃልህን እንድትልክልን ጸጋህን እንድትሰጠን በመንፈስ ቅዱስ በቃልህ ሁነት ነፍሳችንን መንፈሳችንን እንድታነቃ በዚህ የሚደረገው ሁሉ ለክብርህ ለኛ ደግሞ መታነጽ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን አሜን ያብራ አምላካችንንና መሰግናለን እዚያው ባለንበት ደግሞ ቆመን የመልእክቱን ክፍል እንሰማለን ለዛሬ ተመደበው የመልእክት ክፍል የሚገኘው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ 24 ያለው ይሆናል ወራጆች ሆይ ልባችንስ ባይፈርድብን በእግዚአብሔር ዘንድ ድፍረት አለን ተዛዙንም የምንጠብቅና በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን የምናደርግ ስለሆነን የምንለምነውን ሁሉ ከርሱ እናገኛለን ትዕዛዚቱ ምህጭናት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ምን ዘንድ ትዕዛዙንም እንደሰጠን እርስ በርሳችንን ወድር ዘንድ ትዕዛዙንም የሚጠብቅ በርሱ ይኖርል እርሱ ይኖርበታል በዚህም በእኛ እንዲኖር ከሰጠን ከመንፈሱ እናውቃለን አሜን እዚያው ባለንበት ስፍራ ደግሞ የወንጌሉን ክፍል ሲነበብን ሰማለን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 እስከ 28 ያለው ደግሞ አነባለሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 እስከ 28 እንደዚህ ይላል እነርሱም ይህን ሲሰሙ ወደ ኢየሩሳሌም መቅረቡ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈጥኖ ሊገለጥ እንዳለው ስለመሰላቸው ምሳሌ ጭምር ተናገረ ስለዚህም እንዲያላቸው አንድ መኮንን ለራሱ መንግስትን ይዞ ሊመለስ ወደ ሩቅ አገር ሄደ 10 ባሪያዎችንም ጠርቶ 10 ምናን ሰጣቸውና እስከመጣ ድረስ ነግዷላቸው ያገሩ ሰዎች ግን ይጠሉት ነበርና ይበላያችን ሊነክስ አንወድም ብለው በኋላው መልክተኞችን ላኩ መንግስትንም ይዞ በተመለሰ ጊዜ ገንዘብ የሰጣቸው እነዚህን ባሪያዎች ነግደው ምን ያህል እንዳተረፉ ያውቅ ዘንድ እንዲጠሩለት አዘዘ የፊተኛውም ድርሶ ጌታ ሆይ ምናን ሐስር ምናን አተረፈ አለው እርሱም መልካም አንተ በጎ ባሪያ በጥቂት የታመነህ ስለሆነህ በአስር ከተሞች ላይ ስልጣን ይሆንልህ አለው ሁለተኛ አመቶ ጌታ ሆይ ምናን ሐምስት ምናን አተረፈ አለው ይንንም ደግሞ አንተ በአምስት ከተሞች ላይ ሆን አለው ሌላው አመቶ ጌታ ሆይ በጨርቅ ተቀልየ የተበኳት ምናንህ ነው ፈርጭ አለሁና ጫካኝ ሰው ስለሆነህ ያላኖርኸውን ተወስዳለህ ያልዘራሁንም ታጭዳለህ አለው እርሱም አንተ ክፉ ባሪያ አፈ በተናገረው ፈርድባለሁ እኔ ያላኖርሁትን የሞስድና ያልዘራሁትን የማጭድ ጫካኝ ሰው እንደሆነ አወቀህ ምን ነው ገንዘበን ለለዋጮች አደራ ያልሰጠው እኔ መጥቼ ከተፉ ጋር ወስደው ነበር አለው በዚያም ቆሞ የነበሩትን ምናኑን ውሰዱበት አስሩ ምናን ላልለውም ስጦታላቸው እነርሱም ጌታ ሆይ አስር ምናንህ አስር ምናን አለው አሉት አላችኋለሁ ላለ ሁሉ ይሰጣዋል ከሌለው ግን ያ ያለው እንኳን ይወሰድበታል ነገር ግን እነዚያን በላያችን ለነክስ ያልወደዱትን ጥላቶችን ወደዚህ አምጧቸው በፊቴም እረዷቸው ይንንም ከተናገረ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጣ ይቀድማቸው ነበር አሜን ሁላችን እንደቆመን የምንታመንበትን የክርስቲና አምነት ዲብለን ማንነት ደግሞ እናስተውቅ እኔ ሁሉም በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አመናለሁ ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተሰነሰ ከድንገል ማርያም በተወለደ በጴንቴናዊ በበላቶ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲዮን ወረደ በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይ ባረገ ሁሉም በሚችል በእግዚአብሔር አቅም በተቀመጠ በያዋና በሙታ ላይ ይፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመናለሁ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስ ቤተክርስቲያን በቅዱሳን አንድነት በአጥያት ስሜት በስጋት ንሳይ በዘላለም ህይወት አመናለሁ አሜን ዲያብራ አምላካችንን እናመሰግናለን አሁን የመዝሙር ጊዜ ይሆናል ወደ ዝማሬው አገልግሎት እንሄዳለን 
ከዚያ በመካከላችን ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የሚያሰሙን ዶክተር አማኑኤል አንተ ነህ ናቸው በዝማሬም በቃልም የምንሰማውን መልእክት እግዚአብሔር ይባርክልን ጸጋ ለሁላችሁ ይሁን አሜን
ደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ ኤግዛቪየር ፍቃድ ሆኖ ኤግዛቪየርን ቃል አብረንን ካፈላለን በዚህ አጋጣሚ ያመቱ የመጨረሻው እሁድ ነውና ኤግዛቪየር ደግሞ አመቱን ሁሉ ጠብቆ እዚህ ስላ ስላደረሰን እጅ ጋገና መሰግነዋለን በአመታት ውስጥ ያለፉትን በዚህ አመት ውስጥ ያለፉትን ነገሮች በሙሉ እያስተዋልን ኤግዛቪየር አዋቂ እንደሆነ ያሰብን የሚቀጥለውን አመት እንድንቀበልም አሳስባቸዋለሁና እግዚአብሔር በሁሉ ነገር አዋቂ ነው ሶ ዛሬ አብራን የምንከፈለው ቃል የሚገኘው በ ከመሰወያው ቀደም ሲነበብ የሰማችሁት በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ይሆናል ትንሽ ሌላ ክፍል ጨመር አረጋግበታለሁ ግን ዋና ፎከሴ እሱ ላይ ነው ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ 24 ያለው ላይ ነው እንደዚሁም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 10 ያለውንም ጨመረን አብራን እንመለከተዋለን ዛሬ ደግሞ ለናገርበት ያሰብኩትን መልክት አርስት ሰጥቻለሁ ይሄም የሰጠውት አርስት በእግዚአብሔር ቃል መቃኘት የሚል ነው ስለዚህ ከመራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ 24 አንደኛ ዮሐንስን ቀደም በመሰወያው ቢና በመንኳም በድጋሚ እናንብበው ከእንደገና ደግሞ ከአንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 3 ከቁጥር 5 ያለውንም በድጋሚ አብረን እናነባዋለን በጌታ በኢየሱስ ማነባዋለሁ የማነብላችሁ ከአዲስ ወደበኛ ትርጉም ላይ መሆኑን በዚህ ጊዜ ላሳስባችሁ እንዳለው እንደዚህ ይላል ምራፍ 3 ከቁጥር 1 ከቁጥር 21 እስከ ቁጥር 24 ያለው እንደዚህ ይላል ወዳጆች ሆይ ልባችን የማይፈርድብን ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ድፍረት አለን ትዛዛቱንም ስለምን ተጠብቅና በፊቱም ደስ የሚያሰኛውን ስለምን አደርግ የምንለውን ከርሱ እንቀበላለን ተዛዞን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድናመንና እርሱ እንዳዘዘንም እርስ በርሳችን እንድንወደድ ነው ተዛዞቹን የሚጠብቁ ሁሉ በእርሱ ይኖራሉ እርሱም በእርሱ ይኖራል በእኛ መኖሩን በዚህ የሆም እርሱ በሰጠን መንፈስ እናውቃለን ይላል ሌላው አንደኛ ዮሐንስ ላይ ከቁጥር 3 ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 10 ያለው እንደዚህ ይነበባል እርሱ ኃጢያትን ሊያስወግድ እንደ ተገለጠ ታውቃላችሁ በርሱ ኃጢያት የለም በርሱ የሚኖር ኃጢያትንም አያደርግም ኃጢያትን የሚያደርግ ግን እርሱን አላየው ወይም አላወቀው ልጆች ሆይ ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው ኃጢያትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያው አንስቶ ኃጢያትን የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠውም የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢያትን አያደርግም የርሱ ዘር በውስጡ ይኖርልና ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢያት ሊያደርግ አይችልም የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች ተለይተው የሚታወቁት በዚህ ነው ጽድቅን የሚያደርግ ወንድሙንም የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዛሬው ቀን እጅ ጋር ገና መሰግነሃለን አመቱን ሙሉ ጠብቀ ደግሞ በህይወት እንድንኖር በእርሚያችን ላይ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ መልካምነት ሁሉ ጊዜ የሚያው ነው በተራራም ላይ ብንሆን በሸለቆም ውስጥ ብንሆን አንተ ሁሉ ጊዜ መልካም ነህ አንተ አዋቂ ነህ ስለዚህና መሰግነሃለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ ዛሬ ቃልህን سنካፈል መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቦታ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ የሚነገረውን ቃል እንደሚገባን እንድትተረጉምልን እግዚአብሔር ሆይ እንድትታነጸን እንድትታስተምረን እንድትታስተካክለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወደ ኡነት ገሞ እንድትመራን እንደሆነልን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቀሪውን ጊዜ ሁሉ ተረከብ በነገር ሁሉ አንተ ክብረን ወሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ ዛሬ ቀድም እንደነገርኳችሁ የመልእክት ክፍሉ ነው የምናየው የዮሐንስ የመልእክት ክፍል ሁለት ቦታ ላይ ነው ያነበብኩላችሁ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ 24 እና ከቁጥር 5 እስከ 10 ያለውን ጥቂት ቁጥሮች ናቸው እና እንደ ተመለከታችሁት በጣም ተመሳሳይ ሐሳቦች ነው ያያዘው ሁለቱም ክፍል ስለዚህ እነዚህን ለመረዳት እነዚህን ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ጻፋቸውን መልእክቶች ለመረዳት ስለ ዮሐንስ መልእክት በደንብ ጠልቀን ማወቅ አለብን እንደዚሁ 
እነዚችን ቁጥሮችን ብቻ በቆንጽል ወስደን በነነጋገር ሙሉ ጭብጡን ስለማናገኘው ዛሬ ቶሎ ቶሎ ብለን ያንስ መልክትን አምስቱን ምራፎች ማወቅ ስለሚገባን ተወራራሽነት ያላቸው መልክቶች ስለሆኑ አብረን እንደመለከታቸዋለን ዛሬ ምናየው እንግዲህ ቶሎ ብለን እንደ ባይብል ስተዲ አድርገን ያሃርያስ የዮሐንስ ያሃርያውንስን ጽሑፍ ነው ምን መለከተው ያሃርያውንስ ሲጽፍ ይሄንን ለማን እንደጻፈው ለምን እንደጻፈውና በምን አይነት ሁኔታ እንደጻፈው አብረን እንደመለከታለን ዛሬ ያሃርያ ያሃንስ የጻፈው ይሄንን መልእክት በኤፌሶን አጎራባች ከተሞች ለሚገኙ የቤት ውስጥ ህብረቶች ነው ብለው የመጻፍ ቅዱስ አውቂዎች ይናገራሉ። በኤፌሶን ነበር ያሃንስ የሚቀመጠው ስለዚህ ይሄንን መልእክት የጻፈላቸው እርሱ የሚቆጣጣራቸው በሃዋርያነት ተልኮ ወስዶ የሚቆጣጣራቸው የተወሰኑ በዛች በኤፌሶን አጎራባች የሚገኙ በተክርስቲያኖች ነበሩ ለነርሱ ነበር የሚጽፍላቸውና የሚጽፍላቸውም ሰዎች አማኞች ነበሩ በተለይ የአይሁር ተወላጆች ሆነ ነገር ግን የክርስቲና እምነትን ተቀበለው ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያኖች ነበሩ የተጻፈላቸው ይሄ መልእክት ነገር ግን ዮሐንስ መልእክትን ልብ ብላችሁ ካያችሁት ለከሌ ተብሎ የመጀመሪያው ምዕራፍ አድሬስ አልተደረገ ወይ ማድራሽ አልተጻፈበትም መልእክቱን ሁለተኛ መልእክቱንና ሶስተኛ መልእክቱን ሄዳችሁ ብታዩ የተቀባዮቹ ማንነት ይታወቃል ሁለት የተለያዩ ተቀባዮች አስቀምጦበታል መል የመጀመሪያው መልክቱን ግን አድራሻ አላስቀመጠበት ለከሌ ብሎ አልጻፈውም ይሄም ለምን እንደነው ተጓዥ መልክት ነበር ተጓዥ ደብዳቤ ነበርም ሰርኩላል እንደምንለው ነገር በየቤተክርስቲያኑ ሄዶ የሚነበብ ስለነበረ ለአንድ ስፔሲፊክ ለተወሰነ ቤተክርስቲያን አይደለም የተጻፈው የጻፈበትንም አላማ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ በዛ ዘመን ባንደኛውና በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነበር ይሄ መልእክት የተጻፈው በዛ ዘመን ያ ሰትምርት በእንደዛ በቤተክርስቲያን ህብረቶች ውስጥ በነበሩ ሰዎች ይሰማ ነበር እና የተወሰኑ በህብረቱ የነበሩ ስብስቦች ወተው ያ ሰትምርትን ያሰራጩ ነበር እና ምን ይላሉ እነዛ ያ ሰትምርት አስተማሪዎች ክርስቶስ መሲያል አይደለም ብለው የሚናገሩ የክርስቶስን ባጭሩ መሲነት የማይቀበሉ ሁለተኛው የክርስቶስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚክዱ የነበሩ ሲሆን በሶስተኛነት ደግሞ እነዛው ያሰጥምርት አስተማሪዎች ምን ያደርጉ ነበር በዛ በቤተ ክርስቲያን ወይን በቤተ ህብረት ውስጥ ተቀምጠው ለነበሩ ከነርሱ ጋር አብረው ላልሄዱት ሰዎች ምን ይሏቸዋል እናንተ እኮ ምንም አታቁም ስለዚህ ከኛ ጋር አላማምጣታችሁ አላዋቂነታችሁ ነው የሚያሳየው ይያሉ ትንሽ የሚያንቋሹሹበት ወይም እንደ ጥላት አርገው የሚቆጥሩበት ጊዜ ስለነበረ ዮሐንስ በዛ ለነበሩ ወነተኛውን ወንጌል ተቀበለው ትምርቱን ተቀበለው በቤተ 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 ክርስቲያን ውስጥ ወይንም በቤተ በቤተ ህብረት ውስጥ ተቀምጠው ለነበሩት ሰዎች ምን እንደሆነ ይላቸው አይዟቹ ወነተኛውን ወንጌል ድጋሚ እናግራቸዋለሁ ይሄ ካሰት ትምርት ብዥምብር ውስጥ እንድታወጡ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ጽፍላችኋለሁ ብሎ ነው የሚጽፈው የነዚህ አሰት ትምርት አስተማሪዎችን ትንሽ እና ያቸው በዛ በዛ ዘመን አሳቾች የሚላቸው ሐዋርያው ዮሐንስ ምንድን ነበር የሚያስቡት በ ከአለም ኃጢያትና ከዚህ ከአለም ስርዓት መለየት ደህንነትን ያስገኝም ስለዚህ ከደህንነት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ስለዚህ በአለም ኃጢያት ውስጥ መመላለስና በስጋ ኃጢያት መስራት ምንም ችግር የለውም በእናንተም ደንነታችንን አይወስድብንም ብለው ነበር የሚያስተምሩት ይሄን አይነት ትምርት በማስተማርም ከስነ ምግባር ውስጥ የሆነ ከኃጢያት ጋር የሚኖርበት አይነት ኑሮ ውስጥ ወይም ለምምድ ውስጥ ገብተው ነበር ለዚህ ነው ዮሐንስ ቀድም ካነበብኩት ክፍል ውስጥ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ በርሱ የሚኖር ኃጢያትን አያደርግም ኃጢያትን የሚያደርግ ግን እርሱን አላየው ወይም አላወቀውም ብሎ ይናገራል እንደዚሁም ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል ተዛዞቹን የሚጠብቁ በርሱ ይኖራሉ እርሱም በእነርሱ ይኖራል ብሎ ሲያስረዳቸውና ያለንና በኃጢያት ለምምድ ውስጥ የነበሩ ነገር ግን ከመዳንጋ ምንም ችግር የለው በእኛ ኃጢያት ውስጥ ምንኖርም ምን ለማመድም ዓለምን ባንተውም መዳናችን አይወሰድም አይነት የሚል ትምርት የነበረበት ጊዜ የነበረና ወደዚህ አንኖኖር ያስገባቸው ትልቁ ስተት ዋናው ስተት የትምርታቸው መሰረት የሆነው መንፈስ በጠቅላላው ጥሩ ሲሆን ቁስ ወይም ስጋ ቁስ ለሆነ ተጨምጨበጥ የሚነካው ነገር ሰይጣናዊ ነው ብሎ ያስተምሩ ነበር ምናልባት ፕሮናውንስ አረጋው ለሰሳት ይሆናል ግኖስቲሲዝም የተባለ ትምርት ነበራቸው አስተምሯቸው ግኖስቲሲዝም ይባላል በተለይ 
አባይት መሰረታዊ ስተቶቹ ልግለጽላቹ አንደኛው ስጋ ወይም ቁስ ስጋ ቁስ ለሆነ ሰዎች ስጋ ሳይሆኑ መንፈስ ናቸው ብለ ያስተምሩ ነበር ምክንያቱም ቁስ ከሰይጣን ነው መንፈስ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር የሆኖ የሚል አስተምሩ ነበራቸው ሁለተኛው አስተምሯቸው ምንድነው ክርስቶስ በስጋል ተገለጠም ብለው ያምናሉ ወይም ስጋ የሚመስል ነገር ነበርው እንጂ በርግጥ ልስ ስጋ ለብሷል ተመላለሰም ብለው የሚያምኑ ነበሩ ሶስተኛው ሚሉት ምንድነው ክርስቶስ አምላካዊ ባህሪ የክርስቶስ አምላካዊ ባህሪ የተገለጠው በመድረላ የተገለጠው ሲጠመቅ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ሲሞት ያ ባህሪ ተለይቶታል ስለዚህ እኛ እንደምናምነው ክርስቶስ ሰው አምላክም ነበር ብለው ያምኑ ሌላው ስጋ ሰይጣን ስለሆነና ቁስ ብቻ ስለሆነ በስጋችን የእግዚአብሔርን ህግ ብንጥስም ምንም አይነት ችግር አይመጣብንም ብለው ያስቡ ነበር ምክንያቱም ምን ይላሉ መንፈስ መንፈሳችን ብቻ ነው ደንነት ያገኘው የሚል አስተምሮ ነበርachu እንደውም በጣም ገፋ ብሎ ወደ ውስጥ ደሞ ሲገባ ምን አይነት አስተምሮ አላችሁ ድነት ወይም መዳን በእምነት አይመጣ ይልቁንም የተለየ መገለጥ ለተወሰኑ ሰዎች ሲመጣ ነው መዳን የሚመጣው የሚል አስተምሮ ሆነ ነበርachu ስለዚህ በዛ ዘመን ዮሐንስ በዚህ በአንደኛና በሁለተኛ ክፍለ ዘመን የነበሩትን ወነተኛው ወንጌል የተቀበሉትን ሰዎች በእነዚህ 10 ትምርቶች እንዳይናወጡ ነበር ይሄንን መልእክት የጻፈላቸው እንዳውም ራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ምን ይላል የመጨረሻው ሰዓት ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣል አሁን እንኳን ብዙ ተቃዋሚዎች መተዋል ይላቸዋል ይሄን በልክት ሲጽፍላቸው ሞር ወደ እንደ እነ ጳውሎስ ወይ እንደ ጴጥሮስ እንደሚጽፉ እንደ ደብዳቤ አይነት አርጎ አይደለም ለሚጻፈው ምን አርጎ ነው የጻፈው ግጥማዊ ቃና ያለው መልእክት ወይም ሰርመን ይሉታል መልእክት ነው የጻፈው እንደ ስብከት አይነት ነገር ነው የጻፈላቸው ይሄን ሲጽፍ ሎጂካል በሆነ ወይ ይሄ የሆኖ በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ እንዴ አርጎ ያላል ነበር የሚጽፈው ግጥማዊ አይነት ቃና ያለው ይዘት ያለው አምፕሊፊኬሽን ሚሉት አይነት አጻጻፍ በእንግሊዘኛው ነበር የተከተለው ስእላዊ መግለጫ እየሰጠ አንድ ነገር በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ያነሳ ከተለያየ አይነት አንግል መላልሶ የሚያስተምርበት አይነት አጻጻፍ ነውና ዋናው ጭብጡ ሶስቱን ነገሮች ነው ያገለበጠ የሚያስተምረው ለዚህ ነው አሁን እነዚህ ምራፍ 3 ላይ አነሳናቸውን ጥቅሶች ወይም ቃሎች ወስደን በጠቅላላ ትርጉሙ ማወቅ ማን ይችላል ደጋግሞ ደጋግሞ እነዚህ ነው ሌላ ቦታ ያነሳቸዋል እነዚ ሌላ ቦታ ያነሳቸው ሌላ ቦታ ያነሳቸው አለና ይሄ ይሄ በድግግሞሽ ነገሮችን የሚገልጥበት አይነት አጻጻፍ ነው ያለው ስለ ህይወት ስለ እውነትና ስለ ፍቅር ነበር የሚጽፈው ደጋግሞ ደጋግሞ ህይወትን በአንድ አይነት ያሳየናል ደግሞ በሌላ አይነት ያሳየናት እውነትን እንደዛው በአንድ አይነት ይጽፋታል ያቺን እውነትን በሌላ አይነት መልክ ይጽፋዋል ሌላው የተጠቀመበት ያጻጻፍ ስልት ምንድነው የንጽጽር አይነት አስተውላችሁት ከሆነ መጽሐፉን ስታነቡ እውነትን ከውሸት ያነጻጽረዋል ፍቅርን ከጥላቻ ابراہیمን ከጨለማ ቀደም እንዳነበብ ነው አይታቸውል ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅን ይልና የዲያብሎስ ልጅ እነሱን ያነጻጸረ ነበር የሚጽፍላቸው ይሄን ሲጽፍላቸው አዲስ ነገር አይደለም ይጽፍላቸው ከዚህ በፊት ያስተማራቸው ነበር ደጋግሞ እንዲያስተውሱት የሚረዳቸው የእግዚአብሔር ልጆች እና የዲያብሎስ ልጆች ይያለስ ሲነግራቸው እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች የሚታወቁበትን ይጽፍላቸዋል የዳብሎስ ደሞ ልጆች የሚታወቁበትን አይነት አናውናር ይጽፍላቸዋል ጠቅለል አርገን ስናዩ መጽሐፉን ጠቅለል አርገን ስናዩ ይሄን ያሰት ትምርት ዲፌንድ ለማድረግ የጻፈው አይነት ትምርት ነው ሶ እንዳውም እንዳውም መግቢያውንና መጨረሻው ላይ ስናይ ክርስቶስ አልተገለጠም ስጋ አልለበሰም ለሚኑት እንዳውም ጠንከር ያለ መግቢያ ይሰጣቸዋል ምራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማናውን ባይኖቻችን ያየነውንና እጆቻችን ይዳሰሱትን እንናገራለን ብሎ ጠንካራ መግቢያ ይሰጣቸዋል ዮሐንስ እዚህ ላይ ምን ይያላቸው ነው ከክርስቶስ ከራሱ ከተማርነው የሰማናውን ያየነውን በተጨባጭ ክርስቶስንም ደግሞ የምናቀውን ክርስቶስን ነው የምናስተምራቸው እኛ ሐዋርያቶቹ ከሐዋርያቶቹ አንዱ የሆንኩት ነው ደሞ ዮሐንስ ተጨባጭነት ያለውን ህያው የሆነ ምስክር ነው መሰጣችሁ ያለ ነው የሚነግራችሁ በመመድ መደምደሚያው ላይ ማይታችሁ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ላይ ምራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 1 ያለው ነው ኮንክሉዥኑ ግን ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ሄዳችሁ ብታዩት የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ወነተኛ የሆነውን እርሱን እንድናውቅ ማስተዋል እንደሰጠን እናውቃለን እኛም ወነተኛው በሆኖ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አለን ይንና እርሱ ወነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው በመሉ 
ብሎ እርግጠኛነት በተላበሰ መልኩ ሲናገርና ያለ በመግቢያውና በመደምደም ያማከል ሁለት ጠለቅ ያሉ ሐሳቦችን ያነሳል አንደኛው ምንድነው ስለ ብርሃን ያነሳል ከምራፍ 1 ቁጥር 5 እስከ ምራፍ 3 ቁጥር 10 ድረስ ሁለተኛው ደግሞ ስለ ፍቅር የሚያነሳበት ነው ከምራፍ 3 እስከ ቁጥር 11 እስከ ምራፍ 5 እስከ ቁጥር 17 ያለውን ስለ ፍቅር የሚያነሳበት ነው ባጭሩ በመጀመሪያው ላይ ብርሃን ነው እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል በሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብሎ ይናገራል በብርሃን መመላለስ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው ብሎ በመጀመሪያው ክፍሉ ላይ ይናገራል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብሎ በሚገልጽበት ላይ ይሄ ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አደረግን ማለት ህብረት አደረግን ማለት ትዛዙን ተከተልን ማለት ነው ትዛዙን እግዚአብሔርን ትዛዝ መከተል ነው ህብረት ማለት እግዚአብሔር ጋር ተካፋዮች መሆናችን ማለት ህብረት የሚለው በተለይ በግሪኩ ኮኖኒያ የሚባለው ነው የተደቀመውና ጥምረት አለን ከእግዚአብሔር ጋር ተካፋዮች ነን ተሳታፊዎች ነን ማለት ነው በሁለተኛው ክፍል ላይ ስናይ ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስለዚህ ፍቅር ይሁሩ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያቁ ሰዎች ደግሞ እርስ በርስ መወደድ ይገባቸዋል ብሎ ይናገራል በብርሃን መመላለስ ቀደም ምን ብለናል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ፈት መፍጠር ነው ህብረት መፍጠር ማለት ደግሞ የእግዚአብሔርን ትዛዝ መከተል ነው ስለዚህ በኃጢአት መኖር ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ያደርገንም ህብረት አይሰጠንም ስለዚህ ይሄ ሀሰት ትምርት የሚያሳምሩት ሰዎች በአለም ብትሆኑ በኃጢአት ብትመላለሱ ምን ማትሉ የሚሚሏችሁ ትክክል አይደለም ብሎ ያስተማራቸው ነው እንደዚሁም ደግሞ ፍቅርን እግዚአብሔር ፍቅር ነው سنል ዝም ብለን አይደለም ይሄ ፍቅር የሆነው ክርስቶስ በአካል ወደ ምድር መጥቶ ለኛ ተሰውቶ ፍቅሩን አሳይቶናል ከዛም የተነሳ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ምንለው እኛ ፍቅርንስ እንድን ለማመድ ስላሳየን ነው ፍቅር የሆነውን እግዚአብሔርን ስለቀመስ ነው ነው ወንድሞቻችንን እንወደው ብሎ በተጨባጭ በክርስቶስ መጥቶ በተግባር ያሳየንን ነገር ደጋግሞ ይነግረናል ከእንደገና ምራፍ 4 ላይ ደግሞ ይመለስና አሁንም መናፍስትን መርምሩ ምክንያቱም ብዙ አሰተኞች መተዋል አሰተኛ ነቢያት ወደ ዓለም መተዋል እነዚህ አሰተኛ ነቢያት የምትለዩዋቸው በትምርታቸው በትምርታቸው ነው ብሎ ያስተምራል ይናገራል ምራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ ብታዩት እነርሱ ምንድነው የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አልተገለጠም ብለው ያምናሉ የሚያስተምሩትና የዓለም ስርዓት ስርዓት እንዲከተሉ የሚያደርጉ ናቸው የሚያስተምሩት የዓለም ስርዓት በትከተሉም ችግር የለውም የሚናገሩት እንደ ዓለም ነው ይላቸዋል ምን ይላል እንደውም በመራፍ 2 ቁጥር 16 እስከ 17 ላይ በዓለም ያለው የሥጋ ምኞት ያይን አምሮት የኑሮት ምክህት ከዓለም የሚመጣ እንጂ ከእግዚአብሔር አይደለም ብሎ ይናገራል ዓለምም ያልፋሉ እግዚአብሔር ፈቃድን ግን የሚፈጽም እስከ ዘላለም ይኖራል ብሎ ያስረዳቸዋል ስለዚህ በዓለም ያለውን አትመኙ ይያላቸው ነው ሐዋርያው ደጋግሞ 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 የሚጽፍላቸው ምንድነው ከዚህ ቀደም ያስተማርኳችሁን መልእክት ነው አሁን ምንላችሁ ይላችኋል ምራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ሂዱና ይሁት ምራፍ 2 ቁጥር 24 ከእንደገና ሂዱና ይሁት ከዚህ ቀደም ያልኳችሁን ከዚህ ቀደም ያስተማርኳችሁን እሱም ክርስቶስ ፍቅር ነው የሚለውን ደጋግሜ እየተናገርኩ ነው ያስተማርኳችሁን ይላችኋል የተማረው ምንድነው ማቴዎስ 22 ላይ ከቁጥር 35 እስከ 30 እስከ 40 ያለውን ብታዩት ክርስቶስ ያስተማራቸው ምንድነው አንድ የኦሪት ህጋዊ መጥቶ የሚጠይቀው አለ መምሮ ከሁሉ የሚበልጠው ምንድነው ሲለው እንደዚህ ይላል ክርስቶስ ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ውደድ ይህ የመጀመሪያው ከሁሉ የሚበልጠው ትዛዝ ነው ካለው በኋላ ሁለተኛው ያንኑ ይመስላል ይሏል ይሄም ጎረቤትህን እንደራስ ውደድ የሚል ነው ይሏል አሁንም ዮሐንስ መልሶ የሚለው እግዚአብሔርን ውደዱ እግዚአብሔርን ከወደዳችሁ ብርሃንን ወደዳችሁ ማለት ነው በብርሃን ብርሃንን ከወደዳችሁ ደግሞ በብርሃን ተመላላሳላችሁ ስለዚህ ያጥያትን አታደርጉ እግዚአብሔርን ትታዘዛላችሁ ይሄንን የምታደርጉና ደግሞ ክርስቶስን የምትቀበሉ ከሆነ ልክ እንደርሱ እንዳስተማረን ጎረቤትህን ወይም ወንድምህን እህተን ተወዳለ ይያለ ነው እንደውም በዚህ ጊዜ ይሄ ይሄጋዋቄ ምን ይሏል እስቲ ማን ነው ጎረቤቴ ማን ነው ጓደኛ ማን ነው ባልንጀራ ይብሎ ሲጠይቀው ክርስቶስ በጣም የታወቀውን የደጉስ አምራዊን ፓራቦል ወይ ምሳሌ ይነግራዋል እና በዛው ውስጥ ምንማረው ምንድነው ማንኛውም ከጎናችን ያለ ሰው ማንኛውም ሰው ወንድማችን ወይ ባልንጀራችን እንደሆነ ነው የሚናገረው ስለዚህ አሁንኛም ከዚህ የሚቀርልን ነገር ምንድነው ቃሉን በሚገባ ማወቃችን ካሰተኛ ትምርቶች ካሰተኛ አስተማሪዎች ይጠብቀናል ማለት ነው። እንደውም አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁና በአሜሪካ ሀገር ውስጥ የ 
ፎርጅድ ኖትስ ወይም ይሄ የተሳሳቱ የተጨረበሩ የዶላር ኖቶችን የሚያዩ የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው የተሳሳተ መሆኑን የሚያቁት ይሰለጥናል። የተሳሳተ መሆኑን ለይተው እንዲያቁ የሚሰለጥኑበት መንገድ ምንድነው? ያንኑ ኡነተኛውን ዶላር በማጥናት ነው። እንጂ የሀሰተኛ ዶላር ያፈላለጉ በማጥናት አይደለም የሀሰተኛ ዶላር ለማያዝ የሚጥሩት ኡነተኛውን ዶላር በደንብ አርገው ካጠኑት ሀሰተኛውን ዶላር በቀላሉ መለየት ይችላል። እንደዚሁም እንደ ክርስቲያን ልክ ዮሐንስ የሚያስተምረው ምንድነው በቀድሞ ክርስቶስ ያስተማረንን መልሰንን ማረው መልሰንና አጥነው እግዚአብሔርን ቃል በደንብ እናውቀው ያንን ባወቀን ጊዜ ከስተተን መልሰልን ስተተን እናቀለን ስተተን እንለያለን ይላል እንደውም ዳዊት ምን ይላል በመዝሙረ ዳዊት ምራፍ 119 አካባቢ መሰለኝ ሁለት ቦታ ላይ ህግህ ለእግሬ መብራት ነው ለመንገዴን ብርሃን ነው ብሎ ይናገራል ሌላው ላይ ምን ይላል ጎልማሳ መንገዱ እንዴት ያነጻል በቃለ መሰረት በመኖር ነው ብሎ ይናገራል ስለዚህ አሰተኛዎችን እምናውቅበት አንደኛው መንገድ ኡነተኛውን የክርስቶስን ወንጌል ስናውቅ ስንማር ስናጠና ነው ሁለተኛው ደግሞ በመልክታቸው ውስጥ አጉልቶ ማን ነው የሚያሳዩት ክርስቶስን ነው ወይንስ ራሳቸውን ወይስ ሌላ ነገር ወይስ አለማዊ ነገር ነው ክርስቶስን የማያሳይ ክርስቶስን የማያጎላ መልክት በሙሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይሄንን በደንብ በአጽኖት ማወቅ አለብን ሌላው አለማዊ ነገር ላይ ነው ወይ ፎከሳቸው ምክንያቱም እኛ የተጠራ ነው ዋነኛው አላማ የሚያልፍ ነገር ላይ ሐሳባችንንና አምሮአችንን ወይም ኢነርጂያችንን ለማጨረስ አይደለም ይልቁንም ዘላለም የሆነ ሆነ እንድናስብ በዘላለም ውስጥ በመንግስተ ሰማያት ከእግዚአብሔር ጋር በህብረት ሆነን እንደምንኖር እንድናውቅ ነው የተጠራ ነው ይሄንን በርግጥ ማወቅ ይገባናል ሶ በመጨረሻ ላይ ምን ይላቸዋል ዮሐንስ ልጆቹ ራሳቸውን ከጣውታ ተጠብቁ ይላቸዋል ይምን ማለቱ ነው በዛ ዘመን ይሄ በቅርጽ ተቀምጦ የሚሰራ ጣውታት ስለመጣ አይደለም ይሄን ትምህርት ይጻፈላቸው ይልቁን ምን አይነት ሰው ስለመጡ ነው እኛ ስለ ክርስቶስ እናውቃለን እሱ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለው ከራሳቸው መላመት ከራሳቸው አስተሳሰብ ተነስተው አዲስ ትምህርት ከመፈጠሩ ሰዎች ነው ተጠበቁ የሚላቸው ያ ራሱ አንድ አማልክት ነው እኔ ብቻ ነኝ አዋቂ እኔ ይሄን ትምህርት ስለተገለጠልኝ እኔን ስሙ የሚሉ ሰዎች ስለነበሩ ነው ስለ ከዛ አይነት ነገር ተጠበቁ ይያላቸው ነው ከጣውታት ራሳቸውን ጠብቁ የሚላቸው ምሳሌ ላይ እንደውም እንደዚህ ይላል በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን በራስ ማስተዋል አትደገፍ እንደዚህ ያለ ነው ዮሐንስ አሁን በራስ አስተያየት ጠቢብነኛ ትበል ከክፉም ራቅ እግዚአብሔርን ፍራ ይላል ምሳሌ ምራፍ 3 ላይ ስለዚህ ከዚህ የሚያረቀን ነገርና ዋነኛው ነገር ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል መቃኘት ነው ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል ማበልጸግ ነው ማዋሃድ እግዚአብሔርን ቃል ከኛ ጋር እንዲዋሃድ ማድረግ ነው እና በዚህ ዘመን በተለይም አሁን ባለንበት ዘመን በቤታችን ብዙ ሰዓት እንቀመጣለንና አንድ መማክራችሁ ነገር እግዚአብሔርን ቃል ወደ ውስጣችን እንድናስገባውና በተለይም በዚህ ከመንጊዜውም በላይ የመጨረሻ ዘመን በሆነበት ጊዜ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል ማነጽና የተለያዩ ሀሰት ትምርቶችን በቀላሉ መለየት እንድንችል ክርስቶስን ማአከላው ያደረገ ህይወት መኖር እንድንችል እንድን እንድናስብበት ነው ማሳሰባችሁ ለሚቀጥለው አመት ምኞቴ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቃል ሁላችንም በእግዚአብሔር ቃል ታንጸን ተቃኝተን ንግግራችንም አካሄዳችንም ኑሯችንም እርሱን የሚመስል እንዲሆን ነው እግዚአብሔር ይርዳን ጌታ ይባርካችሁ እንጸልይ በቃሉ ያጽናናን ያስተማረንና የመከረን የገሰጸን ማምላክ ለዘላለም ይክበር ይመስገን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለተለት በእምነት በተስፋ በፍቅርና በትግስት ልናርግና ለነድን እንጂ የሰማናውን ቃል እንዳንረሳ ቅዱስ መንፈሱ ቃሉን በየልባችን ያሳድርልን አሜን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅ ጋር ድርገንና መሰግናለን በቃሉ ያገለገሉንን በመልክት በማማምጣት ያገለገሉንን ዶክተር አማኑኤል አንተነህን እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት ወዳለን ጌታ ይባርካቸው ሁላችን እንደምናውቅ ማስተዋቂያ ሆነ ምን ሰማበት ጊዜ ነው ሁሉ ግዜ ከ3 ሰዓት ሁዱሁድ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በአገራችንም ባለማቀፍ ደረጃ የተከሰተውን ይሄንን ወረርሽኝ እግዚአብሔር እንዲያነሳልን የምንጸልይበት ጊዜ ነው ስለዚህ በእያለንበት ስፍራ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን አብረን እንንጸልይ በኢትዮጵያን ተሳስባለች በመከተልም ሁላችን እንደምናውቅ ሁድ ማታ ላይ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1:45 በመካነ ኢየሱስ ቲቪ ቺ በኢትዮጵያን ያምልኩ ፕሮግራማውን ታስተላልፋለች ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ተካፋዮች እንደሆነ በየቤታችን አብረን በጌታፊት እንደሆነ እናሳስባለን 
በቲቪ ብቻ አይደለም ይሄ ፕሮግራም የሚተላለፈው በፌስቡክ ይተላለፋል እንዲሁም በቴሌግራም እና በዩቲዩብ ይተላለፋል ከዚህ በታች ገጾቻችን ይታያሉና በእነዚህ ሁሉ ፕሮግራሙን መካፈል እንችላለን ሌላው ማስተዋወቂያችን ማክሰኞና ሃሙስ ወደዚህ ቤተክርስቲያን በመምጣት መባውንና አስራቱን እንዲሁም ደግሞ የፍቅር ስጦታም ካላችሁ ጊዛችሁ እንድትመጡ ማክሰኞና ሃሙስ እህታችን በዚህ ስላለች ገንዘብ ያጃችን ለሷ መስጠት እንችላለን እግዚአብሔር በእያልነንበት ስፍራ ምህረቱን ጸጋውን ያብዛልን ከሁሉ በላይ ይህ ጊዜ ደግሞ አጭር ሆኖ አብረን የምናመልክበትን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያመቻችልን እንድትጸልዩ ለናሳስብ እንወዳለን ጸጋ ለሁላችሁ ይሁን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ስብራትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን አምላክ ከናንተ ዘንድ ይሁን ንጸልይ ዘላለምውና ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ የሁሉ ፈጣሪና ጠባቂ ወዳንተ እንጸልያለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ማረን አጥያታችንን ማታስብ በመንፈስ ቅዱስ ቅድሰንና ንገስብን ደቃሊ በተቀደሰ አካይርን ይዘን በጸጋ ህርዳን ምእመናንን በቃልህና በተቀደሱት ምስጢራት አንድነትን ስጣቸው አጽናቸውና ጠብቃቸው ለውል እግዚአብሔር ሆይ በኃጢአት ጨለማና በውርነት አስረው ለሚኖሩ ሁሉ ራራላቸውና ማራቸው ብርሃንና ህይወትም እንዲሆንላቸው የሚያደነውን ጸጋህን በወንጌል ያብራላቸው ለቅዱስ ስም ክብረት ያውላችን በነንነትን እንኖር የኢትዮጵያ ያገራችንን መንግስትና መሪዎች አስተዳዳሪዎችንም ሁሉ ባርክ የመንግስትና ማካሪዎች ለመንግስት ክብርና ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለማት ተግባራቸውን አንተን በመፍራትና በመልካም መስማማት እንዲያከናውኑ ባርካቸውና አቅናላቸው ያገራችንን ህዝብ ሁሉ ባርክና አጥብቅ አንተ የመንግስታችንን ሸንጎ በቀን መንገድ ምራው የሰላምና የደህንነት ኑሮ ማድርግልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መጠጊያና ጋሻ ሁናት ጸጋህንና ክብረትህንም ስጣት ቀሳውስትና ወንጌላውያን መምህራንም የተቀበሉትን የሆነት ብርሃን በውቀትና በቀንነት በትጋትና በመውቀቅናት መንፈሳዊና ስጋዊ ዕቀት ለህዝባቸው ያለግብዝና እንዲያስተምሩ ለኃጢያተኞችም መዳን የሚሆነውን ወንጌል እንደፈቃድህ እንዲሰብኩ በእውነተኛው ብርሃን አንቃቸው ቤታችንንና ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ባርክ ልጆቻችንንም በእውነትህና በፍርሃት እየተነከሩ እንዲሄዱ እንደፈቃድህና ሳድጋቸው ዘንድ በጸጋ ህርዳን የሚደክምና ጤናማ ያደርግልን ጸሃይና ዝና በየጊዜው ስጥን በመናደርገው ሁሉ ቅንና በጎ የክርስቶስና ምክር ግለጥልን ክፉንና የሚጉራን ነገር ሁሉ አርቀልን የምድራችንንም ዘራብ ቅልልን ፍሬውንም አብዛልን ተቃሚና መልካም የሆነውን ስራ ሁሉ ባርክልን ለበሽተኞችና ለደሆች ለተጨነቁ ወደ ሞት ለቀረቡትም ሁሉ ራራላቸው የሞታችን ጊዜ ሲደርስ እርዳን ከዚህም ከመጣልፈው ህይወት በኋላም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላ ዓለም ህይወትን ስጥን አሜን ሁላችን ቆመን ደግሞ ጌታ ያስተማረን እንጸሎት እንዲብለን አብረን እንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች ዲሁን በመድር ትሁን የለት እንጀራችንን እንስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ወደ ፈተናም አጣግባን ከግፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘለ ዓለሙ አሜን አምላክን እና መስግን ባጭሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱና በረከቱን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጥብቃችሁ 
እግዚአብሔር ፍትሁን ያብራላችሁ ጸጋውን ምስጣችሁ እግዚአብሔር ፍትሁን ይመልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም አንድ አምላክ አሜን